Hello students, welcome back to your biology class. We are discussing about our topic that is excretion. In the excretion up to now we have discussed our, about the human excretory system and then we discuss about the what are the internal structure of the kidney and about the nephrons. Now let's start with the next topic that is process of urine formation. Today we are going to talk about the next topic which is urine formation. How can you form urine? It is urine formation. Let's see. Like in the previous topics that we have discussed so far in the life processes, we have known that blood. Blood, which is our body's most busy connective tissue, which is very important functions perform. Blood ke andar bahut sari cheeze present hai. Like it is carrying nutrient, it is carrying gases, it is carrying waste material also. Now, ye itni sari cheeze jo blood ke andar present hai, blood inka karega kya? How it has to manage with all these things? Kaise inke saath blood ko manage karna hai? Like nutrients is reached to their required site, jahan pe bhi nutrient ko store hona hai, jahan utilize hona hai, wahan pe ho jayega. But jo waste material blood ke andar present hai, that could be harmful if it remain inside the blood. ये तो पता है आपको कि अगर वेस्ट मटेरियल जो भी न्यूट गैसेस है लाइक या फिर जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू बने हैं अगर वो ब्लड के अंदर रहते हैं दैट दे कैन डैमेज द सेल्स सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट ब्लड शुड मींस ब्लड को इससे इसे कहीं ना कहीं रिलीफ लेना होगा इसे कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना होगा बट ब्लड इसे कैसे करेगा इसके लिए ब्लड क्या करता है ब्लड टेक्स दिस दिस harmful substances like urea and other metabolic waste it carries this blood carries these waste to the kidney blood sara waste ke saath pahunchta hai kidney ke paas and now kidney do their required functions to eliminate the waste from the blood and this process of elimination is by the process of forming by urine to kidney jo hai us waste ko remove karti hai by urine formation तो आज हम यही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है इन सर्ट दी किडनी द यूरिन इज फॉर्म बाय द थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट स्टेप्स रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन द फर्स्ट स्टेप दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन It is also known as glomerular filtration. This is called something glomerular filtration. This is another name for the same process, glomerular filtration. The second step would be tubular secretion. Tubular, tubular reabsorption. Sorry, tubular reabsorption. It is also known as selective absorption. So, जहाँ आप वो वाला नाम यूज़ करें या ये डैक से and the third process is tubular secretion. So these are the three processes by which the kidneys form urine. First, ultrafiltration, also known as glomerular filtration. Second, tubular reabsorption. And third is tubular secretion. We already discussed the structure of nephron. We have discussed the structure of nephron. Like in the case of nephron, it has a cup-shaped structure that is known as जिसे हम बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल इनसाइड डी बॉमेंस कैप्सूल इट हैज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज व्हिच इज़ नॉन एस ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस हम उसे बोल देंगे एंड देन इट हैज पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूबुल देन दिस इज़ द डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूबुल एंड द लास्ट पार्ट इज़ नॉन एस कलेक्टिंग � so these are the important parts of the nephron. This is the simplest diagram of the nephron. This part is the PCT, proximal convoluted tubule. This is the loop of Henle. We already discussed about all these parts. This is the loop of Henle. And this part is known as DCT. And this is our collecting duct, which collects the, this is collecting duct. And this part is our Bowman's capsule. Bowman's capsules and inside the Bowman's capsule the tuft of capillary is coming and it is leaving and this tuft is known as glomerulus. Is it known as the glomerulus? And let's see what happens. Now we are talking about the process of urine formation. How this urine is get formed? When 
the blood comes inside the kidney it comes from the renal artery you know very well we already discussed blood come inside the kidney by the renal artery renal artery se blood jo hai kidney ke andar enter karta hai and these renal arteries divide into the afferent atrium so this is afferent atrium ye afferent atrium hai jisse blood jo hai and enter karega kahan pe iske andar glomerulus ke andar it will enter inside the glomerulus by the afferent atrium and it comes out through the efferent atrium when blood come inside the nephrons by afferent atrium afferent atrium se hote hue jab blood glomerulus ke andar enter karta hai inside the glomerulus the uh, these atriums divide into the thin capillaries bahut thin capillaries ke andar divide ho jati hain jab ye thin capillaries ke andar divide ho rahi hain blood afferent uh, atrium then what happens here the pressure on the blood is created yahan pe blood ke upar ek pressure create hota hai aur due to this high pressure itna pressure high pressure create hoga ki us pressure ki wajah se the filtrate which is present inside the blood they will come out ye jo blood ke andar jitne bhi filtrate material hoga jo bhi substances honge jo filter hone hain they will come out and they will reach inside this lumen जो फिल्ट्रेट होंगे वो कहां पहुंच जाएंगे दे विल रीच इनसाइड दिस ह्यूमन दिस ह्यूमन ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल यहां पे आप देख सकते हैं कि इन द बॉमेंस कैप्सूल हियर दस वन स्पेस ऑन ह्यूमन इज प्रेजेंट इस ह्यूमन के अंदर जो फिल्ट्रेट होंगे वो एंटर कर जाएंगे व्हेन ब्लड विल पास थ्रू अ हाई प्रेशर इन दिस ग्लोमेरुलस द ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड हाई प्रेशर के साथ एंटर करेगा देन द ब्लड गेट फिल्टर्ड and this filtered material will come inside this bowman's capsule so here we can also draw this that filtrate will come inside this bowman's capsule filtrate jo hoga wo yahan in bowman's capsule ki lumen ke andar enter karega here you have to keep remember that this pressure is so high that almost all the substances of blood get filtered itna high pressure hai ki almost sabhi substances jo hote hain blood ke wo filter ho jate hain in this process where here we can say that filtrate which is coming here inside the glomerulus yahan pe jo glomerulus ke andar filtration ke baad jo filtrate form ho raha hai this filtrate is a fixed amount hum yahan pe amount iska dekh sakte hain ki kitna amount hota hai it has 120 ml 120 ml per minute or we can say it is 180 liter per day the filtrate which is forming by this process of filtration in the glomerulus is known as is has a fixed amount that is 120 ml per minute or 180 liter per day so by the filtration here due to the high pressure of the blood blood get filtered and almost all the substances come inside this bowman's capsule and this has a fixed amount and the substances and the the substance which get filtered is known as filtrate यहाँ पे हम वर्ड जो है यूरिन यूज नहीं कर रहे हैं वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड यूरिन बिकॉज इट्स नॉट नॉन एस यूरिन हेयर ये यूरिन नहीं है वी आर जस्ट यूजिंग द वर्ड फिल्ट्रेट वी आर सींग दैट फिल्ट्रेट इज फॉर्म एंड फिल्ट्रेट इट हैज फिक्स अमाउंट कितना 125 ट्वेंटी फाइव पर मिनट और 180 एटी लीटर पर डे इतना फिल्ट्रेट जो है इस फर्स्ट प्रोसेस के अंदर ब्लड से फॉर्म हो रहा है ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद फॉर्म हो रहा है एक चीज और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट वट इज फिल्टरिंग हेयर क्या चीज यहाँ पे है जो फिल्टर होके आ रही है इन दिस स्टेप यहाँ पे जो जो चीजें फिल्टर होके आ रही हैं क्या क्या है बिकॉज हेयर द प्रेशर इज वेरी हाई आई एम साइंग दैट ऑलमोस्ट ऑल द सब्सटेंसेस गेट फिल्टर तो ब्लड के अंदर जो ब्लड का प्लाज्मा होता है दिस फिल्टरेट हैज has the same composition as the plasma. इस फिल्ट्रेट का कॉम्पोजिशन भी वही होगा जो कि प्लाज्मा का ही होगा सिमिलर कॉम्पोजिशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है सो वी कैन से दैट इट्स ऑलमोस्ट फिल्टर ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट दैट इज द लार्ज साइज प्रोटीन क्योंकि यहाँ पे जो ये बॉमिस कैप्सूल की मैमब्रेन है दे हैव डेरो स्लिट्स यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन हो पा रहा है और उन पोर्स से लार्ज साइज प्रोटीन क्रॉस नहीं हो सकते सो वी कैन से दैट प्रोटीन एंड सम अमाउंट फैट आल्सो फैट भी यहाँ पे फिल्ट्रेट नहीं होगा दिस सब्सटांस इज गॉट नॉट फिल्टर्ड हेयर expect as all the other substances which are present in the blood are filtered and they become the filtrate and they come inside the glomerulus glomerulus ke andar filtrate ki form mein aa jate hain yahan pe hum dekh rahe hain we have given the name that is glomerular filtration because this is the filtration process and it happens inside the glomerulus that's why it is known as 
ग्लोमैरुलर फिल्ट्रेशन इसी वजह से इस प्रोसेस का नाम है ग्लोमैरुलर फिल्ट्रेशन फिर नाउ लेट्स सी वी हैव सीन दैट इट इज मेकिंग अ वेरी मींस लार्ज अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट एक बहुत हाई अमाउंट में फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है हियर दैट इज 180 लीटर पर डे इतना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है बट इन अ नॉर्मल एडल्ट जो होता है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर द यूरिन व्हिच इट व्हिच अ एडल्ट पास आउट पर डे इज 1 to 1.5 liter per day this is the amount of the urine that one adult healthy adult person release out from its body so let's take a comparison ki 180 liter per day filtration ho raha hai but urine to sirf itna hi form ho raha hai per day so what happened with the other substances itna jo amount kam ho gaya wo kahan gaya where it has gone let's see now what happens when this filtrate form this filtrate will move into the next portion of the nephrons which is pct yahan pe filtrate jo banega wo filtrate ab next portion mein enter karega nephron ki and this next portion is pct proximal convoluted tubule in the proximal convoluted tubule as we can say that almost all the substances get filtered sare substances fir se hi filter filter ho ke aa rahe hain sare substances means in ke andar kya kya present hoga the filter which is formed here it contain water uske andar water bhi present hai water bhi filter ho ke aa raha hai it contain glucose also glucose filter ho ke aa raha hai yahan pe almost amino acids salts everything get filtered here and it's reach to the pct obesity reason will pahunchega so to manage the amount of the urine that is very much high depressed now the next step of the urine formation takes place this is tubular reabsorption in this process in the tubular reabsorption when the filtrates comes from the bowman's capsule now this proximal convoluted tubule part will now reabsorb the substances from the this filtrate ab is filtrate se substances ko reabsorb karne ka kaam kiya jayega how this reabsorption process take place kaise hota hai we know that these nephrons are uh, uh, means they are related with the capillaries blood capillaries jo hoti hain wo pure nephron ko bhi cover kiye hue hain suppose this is the blood capillaries and these capillaries are known as peritubular capillaries inka jo naam hota hai that is peritubular capillaries because they are covering the tubule part of the nephron peritubular capillaries yahan pe present hongi and these capillaries are run parallel to the complete nephron tubule part of the nephron pure nephron ke sath parallel they run they are running now let's see in this process tubular reabsorption in this process when filtrate is coming here in this part this pct and then in the loop of hanley or it will move to the next part of the nephron by passing through this renal tubule jaise jaise filtrate ab nephron ke in part se मूव करता जाएगा फ्रॉम द फिल्ट्रेट द यूजफुल सब्सटेंसेस आर नाउ रीअब्सॉर्ब बाय दिस पैरिट्यूबुलर कैपिलरीज ये जो कैपिलरीज होंगे दे विल अब्सॉर्ब द रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस रीनल ट्यूब्स यहां से पीसीटी से लूप ऑफ एनले से जैसे जैसे फिल्ट्रेट पास होगा उसमें से जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है वो फिर से अब्सॉर्ब कर ली जाएंगी नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी अब्सॉर्ब हियर क्या क्या चीजें हैं जो इस रीअब्सॉर्बेशन प्रोसेस में अब्सॉर्ब होगी दैट इज द मेन थिंग इज द वाटर बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल द अमाउंट ऑफ द वाटर गेट फिल्टरेड हियर पूरा वाटर जो है वो फिल्टरेड हो के यहां पे बॉमस कैप्सूल के ल्यूमेन में आ गया है सो वाटर इज द मेन सब्सटेंसेस व्हिच गेट फिल्टरेड हियर रीअब्सॉर्ब हियर सबसे ज्यादा वाटर यहां पे अब्सॉर्ब होगा देन वी कैन से दैट ग्लूकोस ग्लूकोस amino acids vitamins hormones ions all these required substances which are comes here in the in the form of filtrate to filtrate ki form mein yahan pe bowman's capsule se pass hote hue aa rahe hain these all things from this filtrate get reabsorbed sabhi ke sabhi ye substances jo honge wo pct or the loop of hanley or dct portion and collecting that also from all these tubule part these substances get free absorbed they will come back to the blood ek cheez dhyan rakhiyega kya ho raha hai in the filtration the filtrate is coming out from the blood blood se filtrate aa raha tha and in the tubular reabsorption they the substances from this filtrate is going back to the blood fir se blood ke andar send kiya ja raha hai by the process of free absorption 
and this process is, happens in the tubule part of the nephrons that why it is known as tubular reabsorption is wajah se humne ise naam diya tubular reabsorption so almost all the substances which are required is get up, reabsorbed and they will go back into the blood here one important thing we, that you should keep remember that amount of the water kitna water reabsorb hoga it depends on your water intake agar aap bahut kam pani pee rahe hain and you are doing a lots of physical activities then your tubular part this dct and collecting duct will reabsorb the large amount of water bahut zyada amount mein water ko fir se reabsorb kar lengi and the urine will become concentrated urine us case mein jo urine pass out hota hai body se wo concentrated hota hai dark color ka urine hota hai but if you are taking loads of water and you are not sweating out then in that case the water absorption rate will decrease kyunki body ko pata hai hamari body ek bahut acche way mein function perform karti hai it, it know how to maintain the level of the urine kaise urine ko ban, form karna hai how much amount is of water is available for the body body ko jitna amount mein water mil raha hai usi ke according urine formation hota hai तो अगर वाटर आप कम इनटेक कर रहे हैं तो बॉडी अब लार्ज अमाउंट में वाटर को रीअब्सॉर्व करेगी एंड इट फॉर्म द कंसंट्रेटेड यूरिन बट इफ यू आर टेकिंग वाटर हाई अमाउंट ऑफ वाटर देन इट विल फॉर्म अ डाइल्यूट यूरिन सो इट डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल एक्टिविटीज एंड योर वाटर इनटेक एंड ऑलमोस्ट ऑल दीस सब्सटेंसेस गेट रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस ऑल कंप्लीट फ्री इनर ट्यूब्यूल पार्ट हियर पीसीटी लुपोफेनले इन दिस पोर्शन मोस्ट ऑफ द रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस एंड इन द डीसीटी एंड कलेक्टिंग द also do reabsorption but it depends on the condition how much they will reabsorb kitne amount mein wo reabsorption karenge so this is tubular reabsorption after that the third step is comes which is the tubular secretion tubular secretion this is the process is just opposite ye bhi process jo hai wo opposite hai to the tubular reabsorption tubular reabsorption mein kya ho raha hai re puri nephron ki tubule se जो सब्सटेंसेस है दे आर गोइंग टू दी दिस कैपिलरीज इन कैपिलरीज के अंदर मूव कर रहे हैं बट इन द ट्यूबुलर सिक्रेशन व्हाट हैपेंस नाउ ब्लड विल दिस ब्लड कैपिलरीज विल रिलीज द सब्सटेंसेस इन द ट्यूब्यूल्स पार्ट यहां पे अब ब्लड कैपिलरीज ब्लड के अंदर जो जो चीजें चली गई हैं अब्सॉर्ब होके और जो भी सब्सटेंसेस अब ब्लड के अंदर प्रेजेंट है व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द ब्लड दे गेट सिक्रेटेड इनसाइड द ट्यूब्यूल्स अगेन उसे ब्लड फिर से सिक्रेट कर देगा इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज ट्यूब्यूलर सिक्रेशन हियर व्हाट इज सिक्रेटेड अगेन क्या क्या चीजें सिक्रेट हो रही हैं दैट सिक्रेशन नोन एज इन दिस सिक्रेशन प्रोसेस द सम अमाउंट वाटर इज आल्सो सिक्रेटेड बैक वाटर इज लेस सिक्रेट होगा अगर ज्यादा अमाउंट में वाटर अब्सॉर्ब हो के आ गया दैट इट विल सिक्रेटेड बैक वाटर इज गेट सिक्रेटेड हियर hydrogen ions hydrogen in potassium ions also we can use here the ammonia is also secreted back if it is present in the blood it is secreted back into the capillaries wo fir se the blood capillaries will secrete the ammonia back into the filtrate fir se filtrate ke andar secret kar denge and the drugs also like that some substances are secreted back from the blood capillaries to the renal tubule and this process is known as tubular secretion this is opposite to the tubular reabsorption and this secretion maintains the proper ph of the urine ye proper ph form karenge urine ki bhi and they also for maintaining the proper ph of blood also so this tubular secretion is responsible for maintaining the proper ph and after the tubular secretion when the filtrate will move or then it will come inside the collecting duct that jo filtrate hai now after the reabsorption reabsorption ke baad we can call it urine yeah yahan tak reabsorption tak we are saying it filtrate but after that in the tubular reabsorption when tubular reabsorption get done we can call it urine now this urine will come inside the collecting duct from all the collecting ducts the the urine will come inside here it will get collected here and after that it will comes out from renal pelvis to the ureter urine renal pelvis se hote hua ureter se hote hua it will comes inside the urinary bladder urinary bladder tak pahunchaya jayega this process is this complete process is known as urine formation when the bladder get filled or more half almost and will get half filled agar half se jyada fill ho jata hai urinary bladder then we feel the urge of releasing the urine 
दिस इज अवर नर्व ड्यूरल सिस्टम इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे नर्वस सिस्टम हमें एक सिग्नल सेंड करता है दैट नाउ इज टाइम टू रिलीज आउट दी यूरिन तो बॉडी के बाद उससे फिर यूरिन को बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम दी बॉडी एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन फ्रॉम दी बॉडी इज नॉन एज मिक्चुरेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है मिक्चुरेशन 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 इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन फ्रॉम दी बॉडी सो आफ्टर द मेक्चुरेशन वी विल गेट रिड ऑफ दिस नाइट्रोजिनस वेस्ट इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन विच टेक प्लेस इन दी थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स द फर्स्ट वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और वी कैन कॉल इट ग्लो मैरुलर फिल्ट्रेशन ग्लो मैरुलर फिल्ट्रेशन इसलिए बोला बिकॉज इट हैपन्स इन दी ग्लो मैरुलर सेकेंड स्टेप इज द ट्यूबुलर री एब्जॉर्बन ट्यूबुलर री एब्जॉर्बन इज द प्रोसेस इन विच द Blood will reabsorb the substances which is coming here in the form of filtrate. जो भी filtrate की form में substances आ रहे हैं, they get reabsorbed by this renal by the blood capillaries. That's why it is known as tubular reabsorption. But it is also known as selective reabsorption. And the third step is tubular secretion, in which the blood will release the harmful substances or the sub base substances back into the this tubule part of the nephron. That's why it is known as tubular secretion so here we completed the process of urine formation